nani atatembea na William Ruto 2022 Bas bas kwa heshima kubwa ningependa mupige makofi mumkaribishe William Ruto the next president <coughs> Asante Ona mpeketoni ni kunoma Aya mpeketoni hamjambo Ando waito moriega Moriega rege Ngaino mwega Ende shode Bwana Yesu asifiwe Ebu nione kwa mikono bwana Yesu asifiwe 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 Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nishukuru sana kwa kutukaribisha hapa kwenu mpeketoni Lamu. Mimi si mgeni hapa kwenu. Nimekuja hapa mara nyingi ni kweli ama si kweli? Ni vile tu miaka hii mbili nimechelewa kwa sababu ya mambo ya corona. Lakini leo nimesema liwe liwalo lazima tufike mpeketoni. Kwanza mimi nimekuja hapa na rafiki yangu rais nimekuja hapa mwenyewe na kumbuka wakati nilikuja hapa 2014 wakati tulikuwa na matatizo makubwa ya mambo ya usalama hapa mimi niliwaahidi tutajenga kituo cha jeshi hapa na hawa magaidi watatukoma. Mimi nataka niseme asanteni sana watu wa Mpeketoni, Hindi na Lamu nzima kwa sababu hiyo shida ya changamoto ya usalama imeenda chini. Na mimi nataka niwahakikishie tukienda mbele kwa mapenzi ya Mungu tutahakikisha ya kwamba maisha na mali na mambo yote masomo ya watoto wenu itasimamiwa vizuri na tutakomesha magaidi na wakora wote ndio kila sehemu ya Kenya iishi kwa amani Tunaelewana ndugu zangu Nimekuja hapa mambo ya Technical Training College niliwaambia vile tunajenga Technical Training College katika sehemu zingine za Kenya pia ni lazima tujenge hapa Lamu West. Sasa tumejenga Technical Training College pale Witu iko imekamilika. Mimi nataka niwaulize bado nafikiri kuna mambo ya equipment. Nataka niwaambie tutawapatia milioni hamsini ya kuweka equipment kwa hiyo Technical Training College tuajiri walimu na tuhakikishe ya kwamba vijana wa county hii wako na mahala pa kusoma ufundi na teknolojia ili waweze kuungana na Kenya ile ingine katika kupeleka mambo ya maendeleo yetu mbele watu wa mpeketoni tunaelewana tulikuja hapa tukawaahidi ya kwamba barabara yenu kutoka Lamu pitia Garsen kwenda sehemu ile ingine ya Kenya ilikuwa na matatizo makubwa na tuliwaambia tutajenga hiyo barabara tutaweka lami. Hiyo barabara kufikia sasa tumekamilisha imebaki sehemu kidogo. Tuko pamoja? Sasa mnasafiri kilomita ambaye safari ilikuwa ya masaa karibu manne matano. Saa hizi mazaa mawili ama saa moja na nusu mmefika kule mahali mnakwenda. Ni kweli si kweli watu wa Mpeketoni? Tunaelewana? Mimi nataka niwaambie ya kwamba bado hatujamaliza kazi ya usafiri na barabara zenu za Lamu County. Bado tunuko na mpango ya kuhakikisha ya kwamba wakati tunajenga sehemu zingine zote za Kenya, hata hapa Lamu, hata hapa Mpeketoni, tunajumuisha katika kupeleka mambo ya usafiri barabara nzuri ndio tuweze kuwasaidia kwa biashara na kilimo muweze kufikisha mambo yenu sokoni kwa, ha, kwa haraka tunaelewana watu wa Lamu tuko pamoja nilikuja hapa nikafanya harambe ya shule hii yenu ya Mpeketoni Boys hapa walikuwa wanataka basi ya shule 
Sasa hiyo basi imenunuliwa tuko na basi ya shule hapa. Nilirudi hapa tukasema tunataka kuanzisha mpeketoni girls. Ni kweli ama si kweli? Sasa pale tumejenga shule pamoja na ushirikiano na kamati ya CDF na mjumbe wenu sasa tuko pale na shule ya wasichana mimi nataka niwaambie zile pesa tulisema tutaweka pale ambazo wazichakamilika tutakamilisha ili watoto walamu hii wasichana wapate mahali shule nzuri wanaweza kusomea tunakubaliana wangwana walamu na sio pale peke yake tunataka kuweka shule ingine nzuri hindi tunaweka shule ingine nzuri kule witu tuhakikishe ya kwamba every child in Lamu County wako na nafasi ya kusoma ndio Lamu hii isibaki nyuma tunaelewana jameni niliwaambia pia tutaunganisha stima katika kaunti hii ya Lamu mimi ninafurahi ya kwamba hiyo harakati ya, kuundi, ya kuunganisha stima hata ingawaje ilichelewa kidogo sasa inaendelea na mimi nataka niwahakikishie nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba kati ya wale watu milion kumi ambao tunatarajia kuunganisha stima in the next one and a half years watu wa Lamu na Lamu West watakuwa mle ndani Tunakubaliana watu wa Lamu Tuko pamoja hii hospitali yenu hii wakati nilikuja hapa mkatuuliza ya kwamba mnataka hiyo hospitali ipanuliwe tukawapatia milioni hamsini na tukaleta equipment ya karibu shilingi milioni 300 kwa hiyo hospitali yenu mimi ninajua ya kwamba bado kuna matatizo kwa hiyo hospitali na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tukiweka serikali ijayo mwaka ujao mimi mwenyewe nitakuja nisimame hapa mpaka hiyo hospitali yenu ifike level 4 kuhakikisha kwamba watu wa hapa Lamu wanapata hospitali mzuri ambayo itaweza kuwahudumia kwa mambo ya afya ya watoto wenu kina mama wazee na kila mtu. Tuko pamoja watu wa Lamu? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie hivi. Leo nimefika hapa kwa sababu Najua korona imeumiza watu wengi. Wafanyabiashara wengi biashara yao imeenda chini. Hawa wafanyabiashara wadogo wadogo mambo yao imeharibika. Ni kweli ama si kweli? Na ndio mimi nimesema yale mambo mengi makubwa tumeyafanya. Tumejenga reli, tumejenga mabarabara, tumeunganisha stima, TTI tumejenga mambo haya yote. Lakini bado kuna kazi ya dharura na muhimu ambayo lazima ifanyike kwa serikali ijayo na tunasema hivi mahali ya kuanzia hiyo kazi hawa vijana wa Lamu na vijana wa Kenya mamilioni wengi wamemaliza shule wako na certificate wako na vijana wa Lamu huko Sisiki sauti ya vijana walamu vijana walamu muko vijana muko nasema hivi kwa mapenzi ya Mungu mwaka ujao priority number one kabla hatujafanya mambo mengine yoyote ni kuhakikisha ya kwamba vijana mamilioni tunaweka sera na mpango na program ambayo watapata ajira waweze kujisimamia ndio tuondoe umaskini mashinani tunaelewana wale tunashindana na wao ni watu wasumbufu sana kwa sababu wanasema wanataka kwanza wabadilishe katiba waongeze mamlaka ya rais waongeze vyeo ya wadosi waongeze mamlaka ya kugawana sisi tunawaambia hiyo kazi inaweza kungoja ya muhimu sasa ni vile tutabadilisha uchumi ili yule ambaye hana kazi watoto wetu wapate kazi kwanza na hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa wanaohangaika kwa jua wanaangaika kwa mvua wana wako na shida ya sheria ndio inalinda biashara zao wengi hawana mahali ya kukopa pesa kwa sababu hawana title deed hawana logbook wanaenda kukopa kwa Shylock wengine wanakopa kwa Fuliza wengi wa hawa wafanyabiashara wameingizwa kwa CRB 
kwa sababu hawana uwezo wa kutafuta pesa. Ni kweli ama si kweli? Siku na watu hapa wamewekwa kwa CRB. Na ni wengi. Kwa sababu ya riba ambayo haiwezi kulipika kwa sababu riba ya shilingi ya asilimia elfu mbili kwa mwaka haiwezekani. Nyenye mnanielewa? Ndiyo tunasema lazima tuweke mpango. Hawa wafanye biashara watafutiwe mahali pazuri pa kufanya biashara. Waitungwe sheria ya kulinda biashara yao na tuweke pesa ya serikali ya kukopesha hawa watu kwa sako kwa cooperative kwa interest ya chini interest ya 2 3 4 5% ndio waweze kulipa na kuendesha biashara zao wasiohangaishwe na mashailok wasiohangaishwe na fuliza na branch na tala na wale wengine wote wanasumbua wananchi ah nyewe mnanielewa watu wa mpeketoni Tunaelewana? Ndio tunasema tusaidie hawa wafanyabiashara wote. Kina mama mboga boda boda micro small medium enterprises hawa watu wote tuwatungie sheria ya kulinda biashara yao. Tutengenezea hawa mahali ya kufanya biashara yao na tuwawekee hazina maalum ambayo itawasaidia kupata pesa ya kuinua biashara zao bila ya kupeleka kwa CRB na bila ya kuumizwa na riba ambayo haiwezi kulipika. Nyenye mnanielewa ndugu zangu watu wa Mpeketoni. Mimi ninaelewa kwamba Mpeketoni hii ni mahali ya kilimo. Wengi wa watu walamu ni wakulima na wafugaji. Na tumesema njia ya kupunguza gharama ya maisha katika Kenya ni kusaidia wakulima wapate mbegu, wapate mbolea, tuondoe mabroka, tuondoe makatel, ndio mkulima apate bei ya sawa sawa na pia consumer apate bei ya sawa sawa tukiondoa hawa watu wa katikati ambao wanaongeza bei ya chakula na ifikii mkulima wa kawaida tunakubaliana watu walamu mpeketoni tunakubaliana hiyo ndio tunaita bottom up tuanze na watoto wetu wapate kazi kwanza kina mama mboga na boda boda na wale wa biashara ndogo tuwapatie pesa wainue biashara yao kwanza Mkulima tumshike mkono mbegu na mbolea na mpatie soko ya sawa sawa ndio tuweze kuwa na chakula ya kutosha kwanza. Baadaye sasa tunaweza kuongea mambo yale mengine. Watu wa Mpeketoni tunakubaliana. Mpeketoni tunakubaliana. Tutaanza hapa chini ama mnataka tungoje ile ya juu ambayo tuatujui itafika mwaka gani. Tuanze na hapa chini eh? Tuanze hapa chini. Tuache kongojea ile ya juu ambaye hatujui itafika mwaka gani. So ndio mimi nimesema ya kwamba kwa vyo vyote lazima tupindue mjadala wa taifa letu la Kenya la kisiasa isiwe ni mambo ya viongozi safari hii tuongee mambo ya wananchi tafadhali. Ama ni aje watu wa mpekatoni. Sawa sawa. Ndio nasimama hapa na msijali na hawa wanatusumbua hawa wanatusumbua tutawashinda. Nyenye mnanielewa? Ni waulize watu wa Mpeketoni. Siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka kuwa rais wa Kenya. Akatafuta mwanaume wa kusimama na yeye ndio apate kiti ya rais. Bwana mtu mtu ya kitendawili alikuweko. Huyu wa katikati wa Wetamelo na alikuweko. Wale wa Sere la Kwale walikuweko. Si mimi ndio nilisimama na Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nimesema hivi. Vile nilisimama na rais mpaka akakuwa Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais, mimi nitasimama na hawa vijana mpaka wapate kazi. Mimi nitasimama na hawa kina mama mboga na mfanyi biashara mpaka watapate pesa ya kuinua biashara yao. Na mimi nitasimama na hawa wakulima mpaka wapate mbegu bolea na soko ya sawa sawa tuondoe njaa katika Kenya na tufukuze umaskini mashinani. Mimi nawauliza kuna makosa? Kuna makosa nikisimama na hawa watu jameni? Tunaelewana? Mnasema tushirikiane? Tuihamue? Pio pio. Tuko pamoja? Hebu nione wala wanasema tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja. Sasa 
Mimi nawataka niwaulize nyinyi watu wa mpeketoni na lamu. Kwa hawa watu wote bwana kitenda wili ule mtu wa watermelon ile wengine wa serelak kuna mwenye anaweza kuja kusema wali, walitengeneza chochote kwa hii lamu yenu hii Si barabara ndio hii tumetengeneza na uru Kenyatta si mimi niko hapa Si sitima tumeweka hapa Si TTI tumejenga hapa Si hospitali hapa tumewasaidia Si shule mpaka hii tumeweka bus Si mpeketoni gal ziko pale wale wanashindana na mimi watakuja kusema nini Kuna chochote watakuja kusema Kuna chochote watakuja watakuja kusema Si walikuwa makamu wa rais hata na wao Si walikuwa ma prime minister hata na wao Si wangefanya hata kuota jameni ile mimi nimefanya hapa ndio tuweze kushindana Ama ama niaje watu wa mpeketoni Watu wa alamu tumekubaliana Tunatengeneza serikali ya mahasla mwaka ujao na chama ya UDA. Hebu nione wala wanasema tutaunda chama ya UDA, chama ya UDA, chama ya UDA. Nikisema Arambe tunasema UDA. Arambe. 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 Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi UDA. UDA. Sasa unajua hii Kenya iko na sarakazi mingi. Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa mpeketoni. Kweli ni waulize. Si sisi tulipiga kura watu milioni nane. Ndio tupitishe serikali ya Uhuru Kenyatta na Ruto. Ni kweli si kweli? Watu milioni nane tulipiga kura ndio tupitishe Uhuru Kenyatta na William Ruto tukatengeneza serikali. Ni kweli ama si kweli? Sasa nyinyi mnataka kuniambia ati kwa hawa watu milioni nane tuliyopiga kura mpaka tukaunda serikali imekosekana mtu ya kuweza kuwa rais mpaka tuende tukodeshe mtu ya kitendawili ati awe candidate ya serikali kweli ani nataka niwaulize nyinyi watu wa mpeketoni kwa sababu hata mimi nashindwa kuelewa hii maneno Yaani wale jamaa walienda kuvunja chama ya jubilii ati ndio tukose mpango. Alafu wamemaliza kuvunja chama ya jubilii ati sasa wanataka twende ati tukodeshe mtu ya kitendawili. Yaani nyinyi watu wa watu ya mpeketoni mtakubali ati twende tukodeshe mtu ya kitendawili hata kama tumeishiwa kiasi gani na akili. Twende tutafute mtu ya kitendawili ati tumfanye akue candidate ya nani? Ah watu waache mchezo bwana hapana. No, apana. Apana. Apana, apana, apana. Yaani tumekosa kwa hii watu milioni nane Hata hapa mpeketoni imekosekana mtu tunaweza kufanya rais. Ati mpaka twende tukoteshe mtu ya kitendawili. Hapana watu waache hiyo mchezo bana. No. Ama aje watu wa mpeketoni. Tunakubaliana. Tunaunda serikali ya mahasala mwaka ujao. Hebu nione kwa mkono, hebu nione kwa mkono, hebu nione kwa mkono. Sasa mimi nataka niwaulize mjumbe wenu huyu mudhama mnataka afanye kazi na mimi afanye na kitendawili Akwende <laughs> Ati ati mlimwambia aende kwa kitendawili nyinyi mlimtuma yeye aende kwa kitendawili Watu waje watu waje maneno ya kuweka raia chini. Tumekubaliana mpeketoni. Sisi tunasema hivi. Jameni tuweke heshima. Na wauliza tuweke heshima. Sawa sawa. Hatuwezi watu milioni nane tuliosimama kidete mpaka tukaunda serikali ati kwa sababu wamevunja chama ya jubilii ati watu lazimishe twende tutafute candidate wa, kudo, wa kukodesha ati kutoka upinzani akuje akue candidate ya sisi ambao tuko ndani ya tuliunda serikali hii hiyo haiwezekani hata watu wa mpeketoni wamekataa ama mnasemaje watu wa mpeketoni mnakubali candidate wa kukodeshwa mnakubali mambo ya project tuletewe project ati hii ni project Hiyo watu wa 
Apana, see you, Maneno, Apana. Sawa, sawa. Tuko pamoja. Simu najua ama mejaribu kunipangia huko. Lakini vile wamenipangia, mimi nataka ni waambie. Mimi pia ni mewapangia mbaya sana. Awa wezi. Awa wezi. Apana. Sisi ndio tuliunda hiyo serikali ilipita. Sasa hii tutashindwa kuunda hii. Ati tunashindwa na bwana kitenda wili. Ah, bwana kitenda wili atatembea nyumbani mapema sana. Sijui kama tunaelewana. Watu wampeketoni. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Wakati nimekuja hapa. Nimeongea na huyu Anwar ambaye ni senator wenu, nimeongea na viongozi wele wengine tukakubaliana ya kwamba nikitembea hapa si mnajua mimi si muti ya kitenda wili yeah. Yeah, mimi nakuja na mpango so nikaambiwa kuna watu wa boda boda hapa wameangaika kidogo na sako yao so nimewaletea shilingi elfu mia watu wa boda boda wapige makofi nimeambiwa kuna mama mboga hapa na wafanyi biashara wadogo wadogo wa soko hii ya hapa mpeketoni na hapa karibu so mimi nitawapatia ya shilingi milioni moja na nusu ya hawa wafanye biashara wafanye biashara wanunue stock tunaelewana wanunue stock ya biashara yao alafu ndio mkingojea tunaelewana lakini nimesema hivi hii pesa milioni mbili ni kidogo mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu vile tunawawekea pesa ya CDF shilingi milioni ishirini ya kujenga shule na kulipa basari mwaka ujao tutawapatia milioni ishirini ingine kila mwaka kila constituency ya kusaidia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa wapate pesa ya kununua biashara yao na kilimo wasisumbuliwe na wale wanawakopesha pesa Mashailok na mafuliza na mabranch na matala watangojea tutawapatia pesa ya serikali ndio tuweze kuinua wafanyabiashara kutoka huko chini tuondoe umaskini tuweke usawa Kenya hii iwe Kenya ya watu wote kujivunia sio wachache kujivunia na wengi kuvumilia we all want to live in an equal society tumekubaliana mpeketoni neguo Neguo kana tiguo? Neguo. Tuihamwe. Tuihamwe. Tuko pamoja. Hebu nione wala wanasema tuko pamoja 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 pamoja. Mimi nawapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Mkae na umoja na Mungu ajibu maombi yenu yote. Asanteni sana. God bless you. I love you guys. Thank you very much. Thank you. Thank you. Asante ni sana. Bas. Aya, wale, wale viongozi wa boda boda na wale viongozi wa hawa kina mama wajipange hapa ndio tumalizana na nyinyi kabla hazijaondoka. Sawa sawa. Sawa. Asante ni sana. God bless you. Thank you.